നമസ്കാരം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ പാമ്പും കണ്ണാടിയും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നാം ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കഥാകൃത്താണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണ് ബെയ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കൂടിയായിരുന്നു ഒപ്പം നോവലിസ്റ്റും ബാല്യകാല സഖി ശബ്ദങ്ങൾ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മതിലുകൾ ജന്മദിനം അനർഘ നിമിഷം തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത കൃതികൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ എന്ന കഥയുടെ സമ്മറിയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് ഈ കഥയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലുമില്ലാത്ത ഒരു പഴയ ഓടുവീടിലാണ് അദ്ദേഹം വാടകയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നത് അവിടെ നിറയെ എലികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമ്മാർ രാത്രി അദ്ദേഹം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിന്നർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വാതിൽ തുറന്നതും അദ്ദേഹം മുകളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ശീലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം കോട്ട് ഷർട്ട് ബെനിയൻ എന്നിവ ഊരി വെച്ച് അവിടെയുള്ള ജനലുകൾ തുറന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മേശവലിപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മെഡിക്കൽ ബുക്ക് വായിക്കാനെടുത്തു അത് മേശമേൽ വെച്ചു അതുമേൽ ഒരു ലാമ്പ് കണ്ണാടി ചീപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബുക്ക് തുറന്ന് വായിക്കാനിരുന്നു കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിലാണ് ഇരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണാടിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് കൂടാതെ അവിവാഹിതനും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സുന്ദരനാകണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസം ഷേവ് ചെയ്യുമെന്നും ഒരു നേരിയ മീശ വളർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പതുക്കെ അദ്ദേഹം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു സമ്പന്നയായ ഡോക്ടറെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു മാത്രമല്ല അവൾ തടിച്ചതുമായിരിക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടി വരാൻ അവൾ മുതിരരുത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടായി എലികൾ കരച്ചിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് എന്തോ വീഴുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതും ഒരു പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസേരയിലൂടെ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി കയ്യിൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു അതൊരു വലിയ വിഷപ്പാമ്പായിരുന്നു കോബ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും വെറും മൂന്ന് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു അനങ്ങിയാൽ പാമ്പ് കടിക്കും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പാമ്പ് കടിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മരണഭയമുണ്ട് തൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം പാമ്പ് തിരിഞ്ഞ് കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി അത് അവിടെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചു പാമ്പ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് ഈ പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക എന്ന നിലയിലാണ് ആ പാമ്പ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നോക്കി നിന്നത് പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയതും അദ്ദേഹം പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു കവർച്ച നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബനിയൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ല അത് മനഃപൂർവ്വം അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഡോക്ടർ കരുതി ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ സമ്മറി ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് വാസ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് കെയിം ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ആ ടോപ്പിക്ക് ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇ
single inverted comma ubiyichirikkunne ningalude sharirathinte edengilum oru bhagathu oru paambu chuttittundo adayirunnu a topic randamatha question nokku what is the expression a full blooded cobra suggest the cobra was very poisonous enthusiastic and ready for strong attack adayidu valare vishamulla bayangara aarogyamulla oru abagadagariyaya paambu adutha question the sound was a familiar one what was the sound endha irunu aa shabdam doctor na parijayam ulla aa shabdam edana ennanu chodyam it was the sound made by rats nammal nerthe parnirunu doctor na salary koravayidu konde oru palaye odu vidilana adeham thamasichirund avade niraye eligal undayirunu adu kondana adehathine aa shabdam valare perichithamayittullathu ini naalamathe question nokku in those days i was a great admirer of beauty pick out the phrases and expressions from the story to justify the statement idheham saundaryate aaradhikkuna ishtapeduna oru vyakti aayirunu enna dine telivayittu paadabhagathil ninnum korachu phrases eduthe edanam angane namukku ivide naalannam ezhudan sadhikkum ഒന്നാമത്തെ ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിങ് ലുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മുസ്റ്റാഷ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി എടുത്തെഴുതാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ what are the two important and earth shaking decisions that the doctor takes while looking into the mirror endayirunu aa supradhana thirumanam earth shaking ennu parnal valari nyettikuna oru thirumanam endayirunu adu he will shave daily and always keep an attractive smile on his face idayirunu aa decision അതായത് എന്നും അദ്ദേഹം ഷേവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി നിലനിർത്തും എഗെയിൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം എബൌ ഡി ദ ഡോക്ടർ പേ മച്ച് അറ്റൻഷൻ ടു ദ നോയ്സ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതിരുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈ no he didn't pay much attention as he was used to hear such noises made by rats adehathine idu podume ullo onnumalla sthiram adeham eligalde shabdam kekkarunde 7th question what kind of woman does the doctor want to marry why eda tarathilulla oru sthriyeyana doctor ku vivaham kalikkan aagraham the doctor wanted to marry a fat lady doctor having plenty of money and good medical practice oru vaadu panamulla sampanneyaya oru striye adum doctor aayirikkanam angane oru striyeyana adhehathine vivaham kalikkan aagraham adu mathramalla vera oru karyam kodi adheham parayunnund she should be fat so that she could not be able to run after him and catch him adayad adeham ennigilum tittu cheyidal adeham odi rakshapadumallo aa samayathu ival adehathe pinnale odi odichu pidi kodarudu adu kondana aval oru tadiyulla sri aayirikkanam ennu adeham parayunnathu eighth question what happened when the doctor was sitting in his chair doctor adehathinte kasariyil irikkumbo endanu sambhavichathu a snake wriggled over the back of his chair and landed on his shoulder and coiled around his left arm above elbow adeham kasariyil irikkumbol oru vishapaambu adehathinte kasariyilude ilanne adehathinte tholil keri പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത് കൈയിൽ ചുറ്റുകയായിരുന്നു നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ റിയാക്ട് വെൻ ദ സ്നേക്ക് ലാൻഡഡ് ഓൺ ഹിം 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഹി ഡിഡിൻ ജമ്പ് ട്രംബിൾ ഓർ ക്രൈ ഹി വാസ് ടേൺ ഇൻ ടു എ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഡിഡിൻ യുവൺ മൂവ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഓടുകയോ കരയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വൈ ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ സിറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം നോക്കാം ഹി വാസ് ടു മച്ച് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ആൻഡ് സോ ഹി സാറ്റ് ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ഫ്ലഷ് അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം പേടിച്ചിരുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലും അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കാരണം വളരെ വിഷമേറിയ പാമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കടിക്കാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പേടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ത്രീ ഓബ്ജെക്ട്സ് വാട്ട് ആർ ദേ കഥയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടാണ് നമ്മുടെ പാമ്പിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ വയർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടാണ് പാമ്പിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ഡിഡ് ഹി ഫീൽ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിഡ്ഡിയായ ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് തോന്നിച്ചത് ദ സ്നേക്ക് ഖുഡ് ബൈറ്റ് ഹിം ഖുഡ് ആണ് അവിടെ ദോ ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ഹി ഡോണ്ട് ഹാഡ് എനി മെഡിസിൻ ഫോർ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് വിത്ത് ഹിം സോ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ആ പാമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കടിക്കാം അല്ലേ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മരുന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിഡ്ഡിയായ ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വോ സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡോക്ടർ മീൻ ബൈ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാംസവും രക്തവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ വാസ് എ ഡോർ ആൻഡ് ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗോ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ നിന്നും പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നി അദ്ദേഹം രക്തവും അതുപോലെ തന്നെ മാംസവുമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാനും ഓടാനും സാധിക്കും അവിടെ ഒരു വാതിലുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ഓടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ റൺ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഹാം ദ ഡോക്ടർ വൈ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയത് ദ ഡോക്ടർ വാസ് സോ ഈഗർ ടു ഷെയർ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഹി ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ബാത്ത് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഹിസ് ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് ഹി വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ഡിഡിൻ ഹാംഡ് ഹിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ മിറർ ഡോക്ടറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് അവിടെ എന്താ നടന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആ പാമ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും പറയണമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നീക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കുളിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഹാം ദ ഡോക്ടർ നോ ഹി വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ഡിഡിൻ ഹാംഡ് ഹിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ മിറർ and the final question the thief had left one thing as a final insult what was the insult endukondana doctor nu adoru insult aayittu aakshebayittu thoniyathu the thief left behind the doctor's dirty vest the doctor felt like an insult to his sense of cleanliness kallan avide ninnu oru vaadu sadhanangal mooshichu kondu poi alle പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുഷിഞ്ഞ ബനിയൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴുകി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഇൻസൾട്ടായി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറിന് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ